জাতীয় পার্টি সরকারে না বিরোধী দলে থাকবে সে সিদ্ধান্ত হবে কাল পার্লামেন্টের পার্টিতে কালী দলের নবনির্বাচিত সংসদেরা শপথ নেবেন এরপর দলের সংসদীয় বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এ নিয়ে তারা মহাজোটের সঙ্গেও আলোচনা করবে আজ রাজধানীর বরণীতে জাতীয় পার্টি কার্যালয় দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের বৈঠকের পর দলের মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা এসব কথা জানান আপনারা জানেন যে আমরা আওয়ামী লীগ এবং চোদ্দ দলের সঙ্গে মহাজোট গঠন করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম আমাদের আজকের সবার সবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে আগামী কাল আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য যারা নির্বাচিত হয়েছে ওনারা কালকে সংসদে শপথ গ্রহণ করবেন এবং শপথ গ্রহণের পর পার্লামেন্টারি যে পার্টি থাকবে সে পার্টি আগামী কালকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে আগামী দিনে আমাদের রাজনীতিটা আমাদের কোন দিকে প্রবাহিত হবে এগুলো তারা আগামী কালকে রাজনীতি ঘোষণা করবে সকাল দশটায় বৈঠক শুরু হয় তিন ঘন্টার বেশি ধরে বৈঠক চলে এতে দলের কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের কাজী ফিরোজ রশিদ ফসল চিস্তি আবু হোসেন বাবলা মেজর জেনারেল অব মাসুম উদ্দিন সালমা ইসলাম সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন সংসদে বিরোধী দল হতে গেলে দশ শতাংশ আসন থাকতে হয় সেখানে জাতীয় পার্টির আছে মাত্র বাইশটি আসন এ বিষয়ে এবং মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে জাতীয় পার্টির অবস্থান কি হবে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে জি এম কাদের বলেন এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন সংখ্যার দিক দিয়ে আওয়ামী লীগের পরই আমাদের অবস্থান আমরা মহাজোটে ছিলাম এখনো আছি अंगीकार सबगलो मिले मिसे जनगण के सामने हाजिर हो सामने दिखे से अवस्थान সামনে অগ্রসর হতে হবে তবে ভবিষ্যতের অবস্থা বুঝে যদি কোনো প্রয়োজন হয় দেশের স্বার্থে তখন সেটা তখন সেটা দেখা যাবে এমনি এখন এককভাবে আমরা এখনও জোটের সঙ্গে আছি আমাদের নির্বাচন প্রচার প্রচারণা করেছি একসাথে সব জোটের সকল নেতা কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন আমাদেরকে সহায়তা করেছেন কাজে আমরা এখনও একভাবেই আছি এখন একভাবেই থাকতে চাই না এখন আমি সম্ভাবনার কথাটা বলতে চাই না যেহেতু আলাপ আলোচনা করে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে সম্ভাবনা সব দিকেই সব রকম সম্ভাবনাই হতে পারে যে এগুলো নিয়ে স্পেসিফিক্যালি এখনই বলার সময় আসেনি আমরা কিন্তু মহাজোট গঠন করে একসঙ্গে আমাদের নেতা কর্মীরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে নির্বাচন করেছি আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক ছিল এবং আমরা নির্বাচনী ইশতেহার বা যেগুলো সামনের দিকে প্রোগ্রাম যেটা আমরা জনগণের সামনে তুলে ধরেছি সেখানে আমরা একক কথাই বলেছি সেখানে আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা সেই অবস্থানে আছি পরে অবস্থা বুঝে আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোনো যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরবর্তীতে আমরা সেটা নেব এখনও আমরা শপথ গ্রহণই করিনি শপথ গ্রহণ করার পরে আমরা সংসদ সদস্য হব তারপরে আমাদের এই কোটা মানে কতটুকু আমরা রিজার্ভ সিট পাবো তার ঠিক হবে তারপরে এটা ইলেকশান ডেট ডিক্লেয়ার হবে এবং তার একটা প্রসেস আছে আমরা সিলেকশান করার সময় কতগুলো প্রসিডিওর মেনটেন করে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে এনামুল হকের তথ্যচিত্রে পল্লী টিভি ঢাকা